പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയുടെ പതിനാറാം സമ്മേളനത്തിന് നാളെ തുടക്കമാകും പൂർണമായും നിയമനിർമ്മാണത്തിനായിട്ടാണ് സഭ പത്തൊൻപത് ദിവസം ചേരുന്നത് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന അഞ്ച് മണ്ഡലങ്ങളിലെ പുതുതായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയോടെയാണ് സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമാവുക വട്ടിയൂർക്കാവ് കോന്നി അരൂർ എറണാകുളം മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പുതിയ നിയമസഭാംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞയോടെയാകും പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയുടെ പതിനാറാം സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമാകുക പൂർണമായും നിയമനിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ചേരുന്ന സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ നിലവിലുള്ള പതിനാറ് ഓർഡിനൻസുകൾക്ക് പകരമുള്ള ബില്ലുകളും മറ്റ് അത്യാവശ്യ ബില്ലുകളുമാകും പരിഗണിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ കേരള വെറ്റിനറി ജന്തുശാസ്ത്ര സർവകലാശാല ഭേദഗതി ബിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ കേരള അംഗൻവാടി വർക്കർമാരുടെയും അംഗൻവാടി ഹെൽപ്പർമാരുടെയും ക്ഷേമനിധി ഭേദഗതി ബിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ കേരള പഞ്ചായത്തിരാജ് ഭേദഗതി ബിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയാണ് പരിഗണിക്കുക രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഇരുപതിലെ ബജറ്റിലെ ഉപധനാഭ്യർത്ഥനകളുടെ സമർപ്പണവും അതിന്മേലുള്ള ചർച്ചയും വോട്ടെടുപ്പും സമ്മേളനത്തിൽ നടക്കും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം സഭയിൽ ചൂടേറിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവയ്ക്കും ഗാന്ധിജിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിയമസഭയുടെ പ്രത്യേക അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നവംബർ ഒന്നിന് നടക്കും പത്തൊൻപത് ദിവസത്തേക്കായി ചേരുന്ന പതിനാറാം സമ്മേളനം നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിനാകും അവസാനിക്കുക കൈരളി ന്യൂസ് തിരുവനന്തപുരം പുന്നപ്ര വയലാർ രക്തസാക്ഷി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായുള്ള ദീപശിഖ പ്രയാണത്തിന് തുടക്കമായി ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വയലാർ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ ദീപശിഖ പ്രയാണം അവസാനിക്കും വിവരങ്ങളുമായി ഷാജഹാൻ ചേരുന്നുണ്ട് വയലാറിൽ നിന്നും ഷാജി പ്രധാനമായും ഇരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെയും നേതാക്കൾ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ആരൊക്കെയാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു വലിയ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന വിവരങ്ങൾ മനോ എഴുപത്തി മൂന്നാമത് പുന്നപ്പുറ വയലാർ വാർഷിക വാരാചരണത്തിന് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പുഷ്പാർച്ച നിയമം അതോടൊപ്പം തന്നെ അനുസ്മരണ സമ്മേളനമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്നത് വലിയ ചുരുകാട് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നാണ് രാവിലെ ദീപശിക പ്രയാണം ആരംഭിച്ചത് അത് അല്പസമയം മുൻപ് വയലാർ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഇപ്പോൾ വയലാർ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം പുന്നപ്പുറ വയലാർ സമര ചരിത്രത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് ദീപ രക്തസാക്ഷി സംഭവിച്ച നൂറ് കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന രക്തസാക്ഷികൾക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളും ൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുവാനായിട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് മുഴുവൻ രാവിലെ ഏതാണ്ട് ഒരു ഏഴ് മണി മുതൽ തുടങ്ങിയ പുഷ്പാർച്ചനയാണ് ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജില്ലയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന പ്രവർത്തകരാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെയും പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ഒക്കെ തന്നെ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുവാനായിട്ട് എത്തിച്ചേരുന്നുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഇതിന് ശേഷം രണ്ട് മണിയോടുകൂടി വയലാർ രാമവർമ്മ അനുസ്മരണം ഇവിടെ ചേരും അതിനുശേഷമായിരിക്കും ഏതാണ്ട് അഞ്ച് മണിയോടുകൂടി പുന്നക്കര വയലാർ വാരാചരണത്തിന് സമാപനം കുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അനുസ്മരണ സമ്മേളനം നടക്കുക കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഇരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ എല്ലാവരും തന്നെ എത്തിച്ചേരും എം എ ബേബി എ ബി രാജ അടക്കമുള്ള ദേശീയ നേതാക്കളടക്കം ദേശീയ സംസ്ഥാന നേതാക്കളടക്കമുള്ള പ്രമുഖരാണ് ഇന്ന് സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് പുഷ്പാർച്ചന നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡലത്തിലേക്കെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തകരെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മുടെ വാക്യ മേഖലയിലേക്കാണ് ആയിരക്കണക്കിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ചേർത്തല താലൂക്കുകളുണ്ട് തങ്ങളുടെ രക്തസാക്ഷികൾക്ക് ഷാജഹാനാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്